Shalom everyone, shalom Bapak Ibu Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi pada hari ini Datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib Dan memuji Tuhan kita yang dahsyat. Welcome back to Missions and Prayer House Praise God, Haleluya Kita mau siapkan hati dan pikiran kita Untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus Haleluya Amin Tidak terasa kita sudah Memasuki di tahun Di hari kelima Hari kelima Di bulan yang kedua Di tahun 2023 Tidak terasa Waktu begitu cepat berlalu ya. Tapi Tuhan kita dahsyat Dia masih menyertai kita sampai hari ini dia sudah berjanji dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman amin praise God haleluya puji Tuhan mari kita berdoa Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang di hadiratmu yang kudus pada hari ini, Bapa. Kami datang karena kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik. Sungguh baik, sangat baik Tuhan yang sudah menyertai kami Memelihara kehidupan kami Menjaga dan melindungi kami Dari masa kecil Sampai pada masa tua Tuhan masih bersama dengan kami Itu semua karena kemurahan Tuhan Itu semua karena Belas kasihan Tuhan Yang masih menyertai kami sampai hari ini Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan Kami hanya dapat memberikan seluruh hidup kami Hanya untuk Tuhan Layakanlah hidup ini ya Bapa. Pakailah hidup ini Bukan karena kami layak Tetapi karena Tuhan yang layak untuk menerima hormat Ujian dan kemuliaan Dan sembah syukur kami Terima kasih Bapak Kami memuji kebesaranmu Bapak kami serahkan kebaktian Mission pada hari ini Hanya di dalam tanganmu Biarlah Tuhan yang terus bertahta Di atasnya dan bersemayam Di dalamnya Dan Tuhan terus bersabda Dan berfirman dalam kebenaran Firmanmu Terima kasih Bapak penuhi dengan Hadiratmu Bapak Biarlah Tuhan yang beracara Kami serahkan Bapak kebaktian misi dari awal hingga akhir Biarlah Tuhan yang ambil alih Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami Kami mau pakai sebaik-baiknya setiap waktu dan kesempatan ini Untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan Dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua hanya di dalam satu nama Yaitu nama di atas segala nama Namamu yang berkuasa Namamu yang kudus dan mulia Nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamat kami yang hidup dan kekal Kami mengucap syukur Kami berdoa dan berterima kasih Hanya kepadamu ya Aba ya Bapa Yang sudah mengajak kami berdoa Haleluya, haleluya Amin, amin, amin Kita angkat pujian Dancing is my song
Savior. We give you praise, Lord. We praise your name. We worship you, Lord. Thank you, thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Amen, amen. Siap memuji Tuhan. Kita akan angkat pujian begitu besar kasih Allah. Mustahil bagi Tuhan Amin Kita masih tetap memuji Tuhan Allah itu baik Sungguh baik bagiku Ditunjukkannya Kasih setianya Dia menyediakan Yang ku Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selama.
bagi Tuhan. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Mataku tertuju padamu.
and prayer house. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib. Dia luar biasa Tuhan kita. Dasyat. Amin. Dia masih menyertai kita sampai hari ini. Luar biasa. Tuhan kita patut untuk dipuji dan disembah. Amin. Puji Tuhan. Saudara tidak terasa hari ini kita sudah memasuki di hari yang kelima, di bulan yang kedua, di tahun 2023. Tidak terasa ya, begitu cepat waktu berlalu. Ya, kita sudah sampai di hari kelima, di bulan kedua, dan tahun 2023. Puji Tuhan, praise God. Tuhan masih menyertai kita sampai hari ini. Ya, Tuhan yang masih mengasihi kita dan Tuhan yang masih mau memberikan kita belas kasihannya dan kemurahannya sehingga kita masih ada sampai pada hari ini. Amin. Puji Tuhan. Tuhan patut memang untuk disembah. Tuhan patut untuk dipuji dan disembah. Ya, Tuhan patut untuk dihormati dan dihargai ya, atas kasihnya yang begitu besar akan dunia, akan umat manusia. Terima kasih. Bapa kami sangat uh, memuji kebesaranmu. Uh, saudara, hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-13. Injil Lukas pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke berapa tadi? Ayatnya yang 20, 22 sampai dengan ke-30. Oke, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Jadi, kita mau belajar sama-sama, saudara, biar Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firmannya. Dan kita akan belajar sama-sama karena Tuhan yang akan mengajar kita, ya. Dan, dan kita akan membacakan sama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini, yaitu diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Mari kita bacakan sama-sama. Puji Tuhan. Lukas 13 ayat 22. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota 
dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Oke, kita bacakan lagi ayat yang ke-22. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ini Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus berjalan ya dari kota ke kota dan dari desa ke desa hanya untuk mengajar mengajar kebenaran firman Tuhan ya sampai ke Yerusalem. Jadi Tuhan yang mengajar luar biasa. Tuhan adalah pengajar yang luar biasa. Dia adalah guru yang uh, luar biasa. Dia guru yang memiliki hikmat yang luar biasa. Dia seorang tabib, dia seorang guru, dia seorang raja. Tuhan Yesus adalah Tuhan, dia adalah Tuhan, dia adalah Raja, dia adalah seorang guru, dia adalah Nabi, dan dia juga seorang tabib ya. Jadi Tuhan Yesus yang sedang berjalan, berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa uh, hanya untuk mengajar uh, umatnya, yaitu mengajar murid-muridnya, mengajar kita semua umat manusia tentang kebenaran firmannya ya. Jadi di, di paling akhir tadi ayat ke-22 tadi coba dibacakan dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Jadi Tuhan Yesus sambil mengajar ya dari kota ke kota dia keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa uh, hanya untuk mengajar sambil meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Luar biasa ya Tuhan kita. Dia adalah guru yang ajaib, guru yang mengetahui segala kebenaran. Oleh sebab itu kalau kita mau belajar, kita harus belajar dari Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus berkata kepada kita, belajarlah padaku ya di Matius pasal yang ke-11 ya. Tuhan Yesus katakan belajar pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 ada uh, yang ke-29 eh 28 ya. Di situ dikatakan, "Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati ya." Luar biasa. Nah, kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-23. Ayat 23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan Sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Eh, tunggu, tunggu. Ini di ayat 23. Kita bacakan lagi. Dan ada seorang yang berkata kepadanya. Dan ada seorang yang berkata kepadanya. Ini seseorang sedang berkata kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Orang itu katakan, Tuhan, sedikit sajakah? Orang yang diselamatkan, ya orang ini bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah hanya sedikit saja orang yang diselamatkan, ya? Jadi ini pertanyaan dari seorang yang sedang bertanya kepada Tuhan Yesus di saat dia sedang berjalan meneruskan perjalanannya uh, ke Yerusalem, ya. Ada seorang yang bertanya kepada Tuhan Yesus, ya. Ada, apakah hanya sedikit orang? Artinya, apakah ada sedikit orang? Yang, diselamat, yang diselamatkan Nah kita mau teruskan lagi Ayat 24 Jawab Yesus kepada orang-orang di situ Jawab Yesus kepada orang-orang di situ Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu Berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak itu Tuhan Yesus katakan ya Berjuanglah baca. untuk masuk Ya bacakan melalui. lagi Iya yeah. yeah. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Yesus menjawab kepada orang yang bertanya, tetapi sekaligus menjawab kepada orang-orang di situ yang ada. Di situ. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Yesus katakan berjuanglah untuk masuk ke dalam pintu yang sesak itu. Jadi, melalui masuk oh, melalui pintu untuk yang sesak. Itu. Masuklah. Oke, berjuanglah bacaan. untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Oh, Yesus katakan berjuanglah untuk masuk terus melalui melalui pintu, pintu yang, yang sesak, sesak itu. itu. Jadi 
Tuhan Yesus katakan kamu harus berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak itu artinya Tuhan katakan kita harus uh, berjalan masuk berusaha untuk berjuang untuk masuk lewat uh, pintu yang sesak itu artinya melalui pintu yang sesak artinya kita harus melalui jalan yang sesak dengan kata lain kita harus berjuang untuk me- melalui atau memasuki jalan yang sesak karena di situ dikatakan pintu yang melalui pintu yang sesak ya jadi Tuhan mau kita untuk berusaha memasuki pintu yang sesak itu artinya berjuang untuk memasuki pintu yang sesak itu karena pintu yang sesak itu adalah jalan yang Tuhan katakan yaitu jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita yaitu jalan yang terbaik jalan yang benar nah kita teruskan lagi ke ayat yang sebab sebab aku berkata kepada sebab aku berkata kepadamu banyak orang akan berusaha untuk masuk banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat tetapi tidak akan dapat jadi ini Tuhan katakan yang pintu sesak tadi kita harus berjuang untuk memasuki pintu yang sesak itu di situ dikatakan banyak ya orang. banyak orang yang tidak akan bacakan lagi di bagian akhir Aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu Tuhan katakan. Banyak orang akan berusaha untuk masuk. Banyak orang akan berusaha untuk masuk. Tetapi tidak akan dapat. Tetapi tidak akan dapat. Jadi Tuhan katakan banyak orang akan berusaha untuk masuk lewat pintu sesak itu, tetapi tidak akan dapat. Artinya mereka tidak akan bisa memasuki pintu yang sesat itu atau melalui jalan yang sesat itu jalan yang benar itu lalu teruskan ke ayat yang ke-25 ayat 25 jika tuan rumah telah bangkit jika Tuhan jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu dan telah menutup pintu kamu akan berdiri di luar kamu akan berdiri di luar dan mengetuk ngetuk pintu sambil berkata dan mengetuk ngetuk pintu sambil berkata tuan tuan Bukakanlah kami pintu. Bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab. Dan ia akan menjawab. Dan berkata kepadamu. Dan berkata kepadamu. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Ini Tuhan Yesus ya berkata. Coba bacakan lagi ayat yang ke-25. Ayat 25 jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu Tuhan Tuhan katakan jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu kamu akan berdiri di luar kamu akan berdiri di luar jadi kalau tuan rumah sudah artinya kalau tuan rumah sudah berdiri dan menutup pintu kamu akan berdiri di luar terus kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata Menget- dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata tuan tuan Bukakanlah pintu, bukakanlah kami pintu. Bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab. Dan ia akan menjawab. Dan berkata kepadamu. Dan berkata kepadamu. Aku tidak tahu dari mana kamu. Datang. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Jadi artinya akan banyak orang um, mau berusaha memasuki pintu yang sesat, tetapi tidak akan Tuhan katakan dan Tuhan katakan akan ada banyak orang mengetuk pintu. Ya berdiri di luar mengetuk-ngetuk pintu meminta Tuhan Tuhan untuk membuka pintu bagi mereka tetapi Tuhan katakan aku tidak tahu ya Tuhan tidak mau membuka pintu untuk mereka. Nah kita teruskan lagi ayat 26 maka kamu akan berkata maka kamu akan berkata kami telah mak Makan dan minum di hadapanmu. Kami telah makan dan minum di hadapanmu. Dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Dan engkau telah mengajar di jalan kota-kota kami. 27. Tunggu tunggu. Ini ayat 26. Coba bacakan lagi. 26. Maka kamu akan berkata. Maka kamu akan berkata Tuhan Yesus katakan. Kami telah makan dan minum di hadapanmu. Kami telah makan dan minum di hadapanmu. Dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Coba baca di bagian situ. Uh, maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu. Dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Dan engkau telah mengajar 
di jalan kota-kota kami. Yeah. Jadi Tuhan Tuhan Yesus katakan, oh, ini yang katakan siapa ini? Mak, iya Tuhan katakan. Tuhan Yesus ya. Bukan maka kamu akan berkata. Nah, ini Tuhan Yesus katakan, maka mereka akan berkata, ya. Kami telah makan dan minum di hadapanmu. Ya. Dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Ya. Jadi artinya Tuhan Yesus yang mereka telah makan minum di hadapan Tuhan yang di mana Tuhan telah mengajar di jalan-jalan kota mereka. Lalu teruskan lagi. Ayat 7, tetapi ia akan berkata kepadamu. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Aku tidak tahu dari mana kamu datang, Tuhan. Jelas Nyala dari hadapanku. Nyala dari hadapanku. Hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Jadi Tuhan Yesus justru menolak orang-orang yang sudah berusaha untuk masuk ke pintu yang sesat dan juga berusaha untuk mengetuk pintu, ya. Dan juga sekarang Tuhan katakan dia tidak nyala dari hadapanku. Aku tidak mengenal engkau uh, semua yang membuat per, membuat kejahatan. Jadi artinya. Tuhan sudah menolak orang-orang yang sudah berkata bahwa mereka sudah melakukan apa yang um, Tuhan Yesus katakan Tetapi ar- pada akhirnya mereka pun ditolak oleh Tuhan Karena mereka um, sudah tidak bisa, maksudnya mereka tidak mem- memenuhi uh, kriteria yang Tuhan uh, ajarkan di dalam firmannya Jadi begitu banyak orang akan uh, Tuhan akan menolak begitu banyak orang pada waktu itu ya dan juga pada saat ini nanti pada hari yang kedua pada hari kedatangannya yang kedua kalinya Tuhan juga akan berkata demikian nanti kita teruskan lagi ayat 28 yang terkeras tadi di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Apa, Yakub, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub, dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Jadi artinya Tuhan katakan, ya uh, orang-orang yang sudah ditolak oleh Tuhan, karena Tuhan katakan dia tidak mengenal siapa mereka. Maka mereka akan melihat um, uh, nabi-nabi ya di kerajaan Allah yaitu uh, Abraham, Ishak, Yakub dan juga nabi-nabi yang lain ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu berada di luar, dicampakkan keluar. Tuhan katakan, nah, teruskan lagi. Ayat 9 dan orang akan datang dari timur dan orang akan datang dari timur dan barat dan barat dan dari utara dan dari utara dan selatan dan selatan dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah jadi ini orang-orang yang akan datang dari utara dari timur dari utara dari selatan dari barat ya mereka akan datang ya makan minum di dalam kerajaan Allah ya Coba bacakan lagi di ayat yang ke-28 Ayat 29, ya, 29 ya. Dan orang akan datang dari timur dan dari dan barat dan dari utara dan selatan Dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah Jadi ini orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan Mereka yang akan datang dari timur, barat, utara, selatan Dan mereka akan duduk makan minum di dalam kerajaan Allah ya jadi ini yang Tuhan Yesus katakan nah kita teruskan lagi ayat yang ke-30 ayat 30 dan sesungguhnya ada orang yang terakhir dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terdahulu dan orang yang terdahulu dan orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terakhir ini di ayat yang ke-30 di situ dikatakan kita bacakan lagi dan sesungguhnya dan sesungguhnya ada orang yang terakhir ada yang orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terdahulu dan orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir dan orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir jadi Tuhan katakan bahwa orang yang terkemuka atau terdahulu akan menjadi orang yang orang yang terkemuka atau orang terdahulu 
Coba bacakan lagi. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir. Ya, orang yang terakhir Tuhan yang katakan. Akan menjadi orang yang terdahulu. Yang akan menjadi orang yang terdahulu. Jadi orang-orang yang yang dianggap tidak um, berarti apa semua itu, ya justru mereka itu yang tidak dihitung, ya mereka itu yang tidak diutamakan justru mereka menjadi orang-orang yang terutama. Lah, terus habis itu susur itu dan orang yang terdahulu dan orang yang terdahulu ini orang-orang menjadi orang yang terakhir. Orang-orang yang terdahulu itu ya orang-orang yang uh, mau menduduki jabatan mereka mau mendahului yang lain. Ya, tidak memperdulikan yang lain mereka mau mereka harus number one nomor satu mereka justru menjadi yang terakhir di situ dikatakannya oleh Tuhan Yesus jadi saudara di dalam ayat-ayat ini kita sama-sama belajar bagaimana Tuhan mengajar kita bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang uh, memenuhi kriterianya yaitu, yaitu memenuhi apa yang Tuhan ajarkan di dalam kebenaran Firman-Nya yaitu kita harus menjadi orang-orang yang uh, melakukan kebenaran firmannya agar kita boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan karena disitu dikatakan siapa yang diselamatkan jadi untuk menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan kita harus memenuhi kriteria yang Tuhan sudah uh, ajarkan kepada kita yaitu kita harus menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan kebenaran firmannya kita harus menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan karakter Kristus yaitu menjadi orang-orang yang hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yaitu orang-orang kudus yang melakukan kebenaran firmannya ya orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku firman itulah yang Tuhan katakan memenuhi uh, kriteria yang Tuhan Ajarkan kepada kita, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Artinya kita bukan hanya menjadi pembaca dan pengajar atau Pembaca, pendengar, atau pengajar Tetapi kita harus menjadi pelaku-pelakunya Di, di saat kita mengajar, kita harus uh, melakukan apa yang kita ajarkan Di saat kita mengajar, kita harus meneladani apa yang kita ajarkan Itu yang Tuhan Yesus maksudkan bahwa kita harus menjadi pelaku-pelaku firman agar kita boleh memenuhi kriteria yaitu boleh memasuki lewat pintu yang sesat dan kita juga uh, boleh uh, mengetuk pintu-pintu akan dibukakan bagi kita ya Tuhan tidak akan menolak kita orang-orang yang hidup sesuai dengan kebenaran firmannya yaitu orang-orang yang akan menerima keselamatan Ya, orang-orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan harus hidup sesuai dengan kebenaran firmannya harus hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga harus hidup hidup sesuai dengan kehendak Allah yaitu kehendak Allah kita harus hidup uh, kudus hidup di dalam pertobatan kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yaitu menjadi pelaku-pelaku firman yang Tuhan kehendaki kita harus menjadi orang-orang yang saat taat dan setia mengasihi Tuhan nah, sampai ia kembali artinya kita harus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan kita tidak boleh memiliki iman yang uh, uh, iman yang turun naik atau iman yang uh, membosankan iman yang hanya percaya lalu tidak percaya Tuhan mau kita harus memiliki uh, kehidupan sesuai dengan kebenaran firmannya yaitu menjadi teladan men- meneladani kebenaran firman Tuhan dan menjadi uh, terang, ya, terang Tuhan yang ajaib yaitu menjadi orang-orang yang dikehendaki Tuhan agar kita boleh diselamatkan artinya bukan karena uh, ayat ini lalu kita uh, tidak bisa diselamatkan di saat ada ayat lain pun katakan bahwa di saat kamu percaya dan mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat maka engkau akan diselamatkan dan engkau akan menerima keselamatannya nah, di dalam ayat ini pun dikatakan ya bahwa siapa yang dis- akan diselamatkan bahwa Tuhan juga memperhatikan bahwa kita di saat kita sudah diselamatkan kita harus hidup sesuai dengan kebenaran Firman-Nya. 
Jadi tetap hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firmannya. Ya, dan kita harus betul-betul hidup di dalam pertobatan. Bukan setengah-setengah bertobat lalu uh, kembali lagi ke dalam dosa. Kita tidak boleh kompromi lagi dengan dosa. Kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firmannya, yaitu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan agar kita semua boleh menerima keselamatan yang kekal yang Tuhan sudah janjikan kepada kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita bahwa kita akan menerima keselamatan yang kekal di saat kita sudah menerima keselamatan waktu kita percaya mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat maka kita sudah diselamatkan tetapi kita juga harus terus Uh, hidup di dalam kekudusan Hidup di dalam pertobatan Dan hidup di dalam kekudusan Dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan Agar uh, kehidupan kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Tetap bercahaya Dan tetap menjadi orang-orang yang mel- mel- Melakukan kebenaran firmannya Dan menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga Dan menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan ya kita tidak mau menyenangkan hati manusia kita mau menyenangkan hati Tuhan jadi biarlah hari ini kita sama-sama belajar bahwa kita harus menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga menjadi pelaku-pelaku firman ya menjadi teladan-teladan kebenaran firman itu di dalam kehidupan kita di setiap hari ya jangan kita hanya melakukan Uh, sebentar lalu kita um, kembali lagi hidup tidak karu-karuan tetapi justru kita harus tetap taat melakukan kebenaran firman dan hidup di dalam kebenaran firman itu untuk selama-lamanya sampai Tuhan Yesus kembali itulah arti keselamatan uh, itulah arti siapa yang akan diselamatkan ya siapa yang akan diselamatkan Karena kita harus mengerti dan memahami dengan benar siapa yang akan diselamatkan di saat kita menjadi pelaku-pelaku firman dan melakukan kehendak Bapa di surga di dalam di dalam di dalam di dalam kehidupan kita di setiap hari kita harus menjadi teladan bagi orang-orang yang belum. mengenal Tuhan amin puji Tuhan luar biasa saya sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini ya biarlah Tuhan terus mengajar kita dan Tuhan yang terus bersabda dan berfirman lewat kebenaran firmannya ya dan biarlah saudara dan saya boleh tetap terus belajar dan tetap belajar agar Tuhan yang terus memimpin setiap langkah kita dan kita akan menjadi orang-orang Dan orang-orang yang menyenangkan hati Bapa, orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang diselamatkan lewat pertobatan kita, dan kita semua akan menerima keselamatan yang kekal untuk selama lamanya. Amin. Puji Tuhan. Jadi poin pertama, saudara, kita harus menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Ya, lalu. Kita harus kedua poin kedua kita harus menjadi orang-orang yang harus menjadi kita harus menjadi pelaku pelaku firman dan poin yang ketiga kita harus menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Bapa menyenangkan hati Tuhan tetap setia mengasihi Tuhan dan menjadi pelaku pelaku firman itulah poin yang ketiga dan saudara Biarlah hari ini firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan boleh memberkati kita semua Dan Tuhan yang akan terus menolong kita di saat kita sedang belajar untuk taat kepada firmannya Tuhan akan menolong kita karena Tuhan mengirimkan kita seorang penolong yaitu roh kudus yang menolong kita di setiap hari dia yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran itu amin puji Tuhan uh, sampai di sini firman Tuhan pada hari ini biarlah kebenaran firman Tuhan uh, yang sudah disampaikan boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya amin puji Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua 
Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus mengajar kami agar kami boleh tetap mengerti, memahami setiap pengajaran Tuhan. Untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, untuk menjadi uh, orang-orang yang menyenangkan hati Bapa dan juga menjadi orang-orang yang uh, melakukan ke melakukan setiap kehendak Bapa dan juga menjadi orang-orang yang setia mengasihi Tuhan dan taat melakukan kebenaran firman Terima kasih Bapa biarlah Tuhan sertai Tuhan yang biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firmanmu pada hari ini Terima kasih Bapa Untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, kami muserahkan terus setiap pokok doa kami ke dalam tanganmu, biarlah Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap pokok doa kami, Bapak. Terima kasih Bapak untuk hari ini, hari yang indah bersama Tuhan, indah bersama Tuhan, indah rencanamu. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Kita akan angkat pujian. Puji Tuhan. Kita akan angkat pujian. Dancing my soul. Dancing my soul.